Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle série, un jeu en pré-alpha de système ERA, vous l'avez vu, et peut-être que vous reconnaissez euh, au petit euh, écran de chargement. Donc il s'agit d'Astronir, donc un jeu que j'ai découvert il y a un petit moment maintenant. J'avais regardé une vidéo pour histoire de découvrir un petit peu le jeu, hein. je me suis euh, pas spoilé grand chose, hein. je me garde euh, souvent euh, l'entièreté de, du plaisir de la découverte. Hein. Euh, parce que le, le plus souvent, si vous suivez, euh, si vous suivez des jeux sans, sans, y, sans y jouer, des vidéos sur des jeux sans y jouer, bah vous vous gâchez complètement le plaisir de la découverte. Alors, un petit écran de chargement, vous jouez à la version pré-alpha d'Astronir. Nous vous engageons à améliorer le jeu grâce à des mises à jour et de nouvelles fonctionnalités, donc intéressant. Hein. Donc on aura de nouvelles choses au fil du temps, en nous basant sur vos retours. Avec le temps, cela nous permettra de créer un jeu que vous, la communauté aurez construit avec nous. Ces mises à jour pourront toutefois causer des bugs potentiellement problématiques, d'accord Donc on verra si on y est confronté à, à ces bugs, euh, bien que parfois super drôle. Alors ça c'est intéressant, le, cet esprit de dérision, donc c'est plutôt, euh, plutôt sympa, donc ils sont au courant qu'il y ait des bugs, mais on est en version pré-alpha, donc euh, c'est donc normal. Hein. Pour nous aider, n'hésitez pas à rejoindre les discussions sur notre forum et à nous envoyer vos commentaires sur blablabla. Bla 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 bla. L'avenir s'annonce radieux et nous sommes impatients de développer Astronir avec vous, l'équipe Système ERA. Donc on va lancer le jeu. Alors on se retrouve ici. Euh, J'ai un peu... Euh... Donc là vous voyez qu'on a quatre bonhommes différents. On peut choisir euh, n'importe lequel. Euh... Alors j'ai tri trifouillé un petit peu et il euh, y a deux fonctionnalités qu'on peut utiliser, c'est la fonctionnalité F1 qui permet d'avoir d'avoir euh, les, les commandes du jeu. Donc ici pour se déplacer, je les regarde une nouvelle fois parce que je suis pas sûr de, de tout m'en souvenir. Euh, le mieux c'est encore de pratiquer à mon avis pour, euh, pour s'en souvenir. Donc on a des objets à déplacer, creuser le terrain, planir, ajouter, on verra, on n'en aura peut-être pas besoin dès le début. Euh, placer des rallonges, les rallonges qui visiblement servent à remplir la jauge d'oxygène et d'énergie peut-être. Là il y a deux trucs en dessous, ah, qu'on retrouve ici, visiblement c'est les mêmes, donc on a besoin de ça pour faire un panneau solaire, d'accord euh, le pactage, c'est Q, alors j'imagine que sur nos claviers à nous ça va être A. Euh, rallonger version objet nécessaire bon, écoutez on, on va voir tout ça au petit à petit il hein. euh, y aura beaucoup de, de cafouillage euh, au début hein. vous inquiétez pas ça peut être marrant à, à voir pour vous de toute façon euh, alors euh, donc les commandes ça on l'a vu options qu'est ce qu'on a dans les options donc zqsd pour se déplacer le sprint c'est euh, le contrôle de gauche Left Alt, mais il y a, a peut-être un conflit d'intérêt là entre les deux. Non On verra ça. Euh, Tether, je sais pas ce que c'est du tout. Je vois pas du tout. On verra bien. On, on testera. Euh, et visiblement quatre émoticônes, les graphismes, distance d'affichage, plein écran, machin, blablabla. Bla bla. euh, le son, bah je, je verrai. Hein. Donc là c'est un épisode. C'est un épisode pilote sur tous les plans. Euh, donc je verrai si au rendu euh, ce que ça donne et euh, si besoin je ferai des ajustements. Je mettrai le son plus fort, moins fort. Euh, euh, je verrai ça. Donc alors on va sortir de ça F6. Voilà. Euh, on va prendre notre petit bonhomme et on va se lancer. Alors, on voyons voir un petit peu ce qu'on a euh, en termes de personnages. Je sais pas, on va prendre celui-là. Lancer, donc vous voyez que l'interface est assez intuitive, donc on lance la capsule. Voilà. Et euh, donc ça, c'est la planète sur laquelle on va atterrir. On peut euh, pivoter la caméra, d'accord. Donc il y a pas mal de relief, visiblement. Alors, ça lag un petit peu, j'imagine. Histoire de charger le, le terrain complètement. Il euh, y a visiblement des, des espèces de canyons ici. Des espèces de plantes, alors est-ce qu'on va pouvoir faire comme ma démon et planter des patates <rire> Ça c'est une question, donc déplacement, hop, ok, donc ça c'est bon. Euh, visiblement on est rallongé ici, on a un, un petit fil, ça doit nous servir à, à gagner notre oxygène, outil de terrain, 
donc d'accord, donc c'est pour modifier le terrain, c'est eux. Ah, la vache, ça un... plaisante pas, hein. Gros engin. <rire> Alors, euh, qu'est-ce que c'est que ça Comment on récupère Outil de terrain Gagné. Alors ça, c'est quoi Donc on voit que ça se... Ok, ça se recharge, on va prendre deux stacks. Donc visiblement, c'est de l'énergie. Ok. Euh, pourquoi pas Donc l'énergie nous sert visiblement à, à creuser et à, à utiliser les outils de, de terrain. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça Il y a quelque chose ça ici euh, Composite. Qu'on va ramasser. Hop, on évite de, de creuser sous nos pieds comme dans Minecraft. Je sais pas, il y a peut-être des, des choses dangereuses en dessous. Visiblement, il y a aussi des, des plantes là qu'on peut ramasser Alors notre barre d'énergie a l'air de durer assez longtemps quand même. Il y en a encore. C'est un gros gisement dis donc. Hop, il y en a encore ici. Je pense qu'on a fait... Oh, oula, oxygène 50%. Donc j'imagine qu'il faut trouver le moyen de se... De se rallier à ça. Euh... Alors, c'est quoi pactage C'est A. Donc qu'est-ce qu'on peut faire On peut faire un panneau solaire. Euh... Hop, pourquoi tu t'en vas des rallonges, alors les rallonges à mon avis c'est pour rallonger le petit fil ici Donc on va se faire euh, des rallonges, hop Donc c'est très simple d'utilisation, hein. il suffit de mettre votre euh, composite ici Ça vous fait des rallonges qui sont venus se placer ici Qu'est-ce qu'on peut se faire d'autre euh... <rire> Balise, ce que je vois là, je voulais faire un panneau solaire What ah, et vous voyez, il est venu se placer ici, là, sur le coin. Hop, revient, voilà. Donc j'imagine que quand il y a du, du soleil, euh, on gagne de l'énergie. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre euh, On peut faire une balise, visiblement. On va voir à quoi ça sert. Hum, j'imagine que une balise, ça sert à indiquer la position où on est. Donc l'avoir sur nous ça sert pas à grand chose par contre. Euh... Alors, attendez. Ouais donc j'imagine que c'est ça l'intérêt quand on sera euh, par exemple super éloigné et qu'on cherchera où. Ou... Voilà, la balise fait un petit point comme ça, un petit curseur, un petit marqueur. Donc ça, ça, ça peut être intéressant. Alors, placer des rallonges T. Ok, donc ça c'est les rallonges d'oxygène et d'énergie peut-être Non, je sais pas. Ok, donc ça se place comme ceci. Euh, il faudrait qu'on essaye d'agrandir la base. Qu'est-ce qu'il faut pour ça Il faut de la résine. Alors la résine, on n'en a pas encore trouvé. Qu'est-ce que c'est que ce truc Ah, tiens, il y a un truc ici. J'ai ma souris euh, accidentellement dessus. Donc on a découvert un truc, euh, recherché, euh, bah pour l'instant on peut, euh, on peut rien faire avec. Est-ce qu'on peut le balancer Genre... <rire> ouais non, on peut pas vraiment les, les balancer. Essayer de balancer ça sur la capsule. Ah, résine Je crois que c'est ce qu'il nous faut pour... Euh, pour agrandir notre base, donc on va faire ça, on va ramasser un peu tout ça. Hop, c'est pareil, c'est un gros gisement. Les gisements sont assez gros, ça c'est plutôt bien. Ça évitera de faire des, des grosses sessions de, de farm. Et puis de toute façon, si... Hop, hop, hop Ah, et pas d'énergie, le problème c'est que je ne sais plus remonter. Allez, remonte <rire> Voilà, bon du coup, on va plutôt creuser à partir d'ici. Il y en a encore un petit bout. Allez. Euh, plus d'énergie, donc il faut attendre que ça se recharge. Euh, on doit être la nuit, visiblement. C'est des étoiles. Du coup, le panneau solaire ne doit pas fonctionner. Elle est où, la capsule Elle est là. Ok, donc on peut mettre ici... Euh, hop. Une résine. 
Voilà, ça agrandit le, le machin. Euh, alors ici... Alors, mettons deux résines comme on nous le suggère. What Alors, c'est un peu... Raté. Hop. <rire> Raté. On va y arriver. Voilà. Alors, ça les a consommés pour euh, faire quelque chose, là. Alors, qu'est-ce que ça a fait euh, On a des flèches ici. What Euh... Non, j'ai pas demandé ça. Il y a ce truc-là qui gêne, visiblement. Alors, rechercher. Alors, visiblement, ça nous permet de rechercher les, les éléments, donc ça serait peut-être intéressant de le faire. Il nous faut deux de composite pour faire ça. Euh, on a un de composite. On a... Euh... Est-ce qu'en cliquant dessus, ça... Ah ouais, en cliquant dessus, ça le met directement si on l'a dans l'inventaire, donc ça c'est plutôt sympa. Euh, rechercher, allez, hop. Donc là, on a fait notre première... Euh, Je sais pas... Euh, notre premier poste de recherche, on va appeler ça comme ça. Donc euh, première euh, machine, on va dire. Donc on va prendre le petit élément qu'on a chopé dans l'espèce de plante, là, tout à l'heure. Qu'on le met dessus, et... et, et... Inconnu recherché, pas d'énergie. Donc il faut euh, de l'énergie. Alors, soit j'imagine une girouette, soit un panneau solaire. Du coup, il nous faut encore du, du composite. Alors vous voyez qu'on comprend quand même assez bien euh, comment ça fonctionne. Hein. Pas d'énergie, donc euh, forcément il faut de l'énergie. Pour faire de l'énergie, il faut... Euh, pour l'instant, on a accès euh, au panneau solaire ou euh, à la girouette. Donc ça c'était quoi C'était un truc d'énergie. On va peut-être en reprendre un petit peu. Voilà. Euh... Donc il faudrait du composite. Alors on va partir dans une direction bien déterminée. Hein. Enfin du moins on va... on va utiliser les rallonges. Voilà. Hop, alors là, celle-là est trop loin. Il y a ici. Alors c'est T pour placer les rallonges. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on voit autour de nous Ça c'est quoi C'est encore de la résine. Euh... Ah tiens, il y a quelque chose d'intéressant là-bas. Alors, T. Hop. Hop, on va essayer de, de y aller comme ça. Hop. Alors, les paysages sont assez bizarres. Hein. Euh, ça, j'imagine que c'est des plantes. D'ailleurs, on... hop, est-ce qu'on peut ramasser les plantes Allez, visiblement, ça charge quelque chose, là. On va essayer d'avoir un stack. On échantillonne un petit peu. Alors, je... on ne sait pas encore à quoi ça sert. Voilà, on a récupéré... Un stack, il est un peu en galère là le bonhomme. Hop. Alors c'est un gisement de quoi ça Alors ça c'est des gisements qui se régénèrent avec le temps. Ah c'est du composite. Génial. Donc on voit que à l'animation là les ressources qu'il y a dedans. Qu'on va tout prendre pour commencer. Et euh, j'imagine qu'avec le temps ça se, ça se recompose. <rire> Qu'est-ce que c'est que ça Il y a des choses ici, là. Qu'est-ce que c'est que ça <rire> euh, hein On peut en faire quelque, cho quelque chose de ce machin-là Là aussi, un... un bout de... Visiblement, on peut pas le saisir. Ah, ça, par contre, on peut le... Qu'on va le ramasser. Merde. <rire> Au secours alors il faut retourner du côté de la rallonge. Voilà, on est raccordé à, à l'énergie, à l'oxygène, plutôt. Donc je vous propose qu'on retourne à la base. Alors je sais pas trop ce que c'est, ça c'est un truc à rechercher certainement, un élément de recherche aussi. Euh... 
on va le poser tac ici pour l'instant alors ce qui serait plutôt bien c'est de faire une hop on vient ici toi euh... est-ce que j'ai de la résine oui voilà <rire> alors euh, on était parti se euh, chercher du composite donc on en a pour faire euh, une source d'énergie donc on a ici des panneaux solaires ok donc voilà ça l'a crafté alors est-ce qu'on peut poser ça par exemple je sais pas ici Et la question que je me pose, c'est est-ce que ça va recharger ça bon, Il a l'air de faire nuit encore. Donc, je sais pas, à voir. Peut-être qu'il faut le mettre ici, je sais pas. Vous savez quoi Hop. On va l'attraper, on va le mettre ici. Voilà. Est-ce que ça recharge un peu mieux non, mais il doit faire une nuit, c'est pour ça. Alors, j'ai pas regardé le ciel euh, de jour. <rire> J'aurais peut-être dû. Alors, qu'est-ce qu'on a sur nous On a de l'organique qu'on peut poser au sol. Euh, du composite aussi. Il nous reste un petit peu d'énergie. Qu'est-ce que c'est que tout ça, déjà euh, On va se refaire des rallonges, peut-être ce sera toujours utile si on veut aller un petit peu plus loin. Voilà. Hop, comment on sort de ça En faisant A. Hop. Alors, est-ce que ça va se recharger un, un jour, ça Et Écoutez, peut-être que je, on va faire une petite coupure le temps que je passe la nuit, là. Et euh, on se retrouve quand ça commence à charger pour voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Allez, à tout de suite. Alors, visiblement, les nuits sont relativement longues. Donc, euh, ça sera à prendre en compte. Le panneau solaire, ça a l'air bien. Mais euh, le problème, c'est que ben, pendant la nuit... Euh... Ah, ça y est. Le soleil se lève, visiblement. Le problème, c'est que pendant la nuit, euh, votre panneau solaire ne fonctionne pas. Vous voyez que... Ah, est... donc il vient de s'orienter. Et euh, donc, j'ai vu qu'on pouvait aussi recharger cette machine-là. Euh, en mettant de l'énergie dedans. Donc après je pense qu'une fois qu'on a des sources d'énergie euh, ça va, vous voyez que là par exemple, hop, what, attendez, attendez, oh, c'est parti où, pourquoi notre, euh, on a une ressource d'énergie ici là, j'aimerais bien pouvoir la récupérer, je sais pas ça semble pas être possible, bon, vous voyez là, ici. On a stocké de l'énergie, alors c'est bien. Mais euh, j'aimerais bien pouvoir la, la mettre euh, ici pour recharger la machine. Bon, toujours est-il qu'elle est... Qu elle est euh, voilà, elle est chargée. Donc quand elle est chargée à fond, on peut lancer la recherche. On va voir un petit peu ce qu'on obtient. Et j'imagine c'est comme ça qu'on débloque de nouvelles technologies. Alors, donc il y a un truc qui défile. Donc visiblement, c'est aléatoire. On a obtenu un condensateur de carburant. Donc après avoir comment ça fonctionne, j'imagine que pour chaque machine, euh, il faut étendre des plateformes avec de la résine. Donc euh, il faudra que j'aille chercher euh, la masse de résine pour étendre tout ça. Euh, mais bon, je trouve que c'est déjà un bon début d'épisode. Ce qu'il faudra qu'on qu aille chercher aussi, c'est de l'aluminium pour pouvoir faire une girouette. De façon à produire de l'énergie même la nuit, hein, à partir du moment où il y a du vent. Donc il va nous falloir de euh, l'aluminium. Ok. Et peut-être que ce qui serait intéressant, c'est de prendre ça avec nous. Euh, Est-ce qu'il y a possibilité de la mettre là sur le côté De la mettre plutôt là, ouais, peu importe. Voilà. Et euh, comme ça on pourra lâcher euh, la balise dès qu'on trouvera quelque chose d'intéressant. Et bah voilà en tout cas pour ce premier épisode de découverte, c'est un peu en mode YOLO mais je pense que le let's play va... devrait être comme ça au moins les premiers épisodes hein, avant qu'on... Pour l'instant on découvre, euh, on regarde un petit peu ce qu'on peut faire, ça a l'air plutôt prometteur. Hein. 
avec pas mal de, de choses à faire donc on a débloqué le truc de recherche je pense que c'était euh, plutôt une bonne idée hein. ça permet de débloquer les, les technologies dès le début alors faudra voir aussi peut-être l'imprimante sera intéressante pour commencer à, à imprimer des choses alors je sais pas ça a l'air d'être une imprimante 3D ah. Ah, je casse tout <rire> D'accord. D'accord, donc vous pouvez défoncer le, la végétation. Et j'ai cru voir, voilà, une petite boule de recherche comme tout à l'heure, là, qu'on va la ramener. Alors, faudra euh, plein de ressources pour, euh, pour tout ça. Ce que je ferai, c'est que quand j'aurai besoin de beaucoup de ressources, j'irai les chercher hors épisode. De façon à ce que ça soit moins, moins chiant pour vous. Et, et voilà. Donc j'espère que cette petite épisode vous aura plu. Euh, le jeu est disponible sur Steam pour 20 euros. Je crois que je vous l'avais pas dit. Hein. Donc il est en version pré-alpha. Donc il euh, y a des bugs. Euh, c'est une chose. Mais je pense que c'est intéressant. Euh, on peut déjà commencer à pas mal s'amuser quand même. Il y a pas mal, de, pas mal de choses à découvrir. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans euh, le euh, prochain épisode. Ah, J'ai essayé de faire les... <rire> de faire les émoticônes, mais ça n'a pas l'air de marcher. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. D'ici là, amusez-vous bien et à tchou tchou